这半节是211年一太币象甲第十四文，红方是许云川，黑方是孙颖征，双方是郭公炮，对阵的是平风马阵型。作为这样一个棋，红方非左象，将来这个马拐角或者是跳边马，保持灵活。黑方这个棋呢，稳健的招法就是象三进五，实战选择象七进五是诱敌。那这里啊，故意呢速度放缓，看你怎么走。红方上起的边马。黑方此时小卒就准备冲过来，而红方兵一冲就准备杀出去，所以呢，对方这个棋只好先冲过来。接下来这棋呢，选择是九平七，准备要杀出啊。对方现在这个棋呢，就炮二平一要出车啊。这里你吃马，他就出去抓炮，对场先手。红方一打，黑方此时选择招法是上来。接下来这个棋呢，红方啊选择居二星一，为什么要走居二星一呢？因为黑方他这个棋在诱敌啊，你表面看似一打势，好像这边一吃之后一抓，这里要吃回一个子。不过黑方他点去之后啊，你杀一将他进去了，你这里总归是要丢一个子给他。现在子是一样多，然后再丢一个子的话，相当于少子，所以说这个局面就是一个骗术。那么接下来看红方啊如何将就计，瞒天过海。红方啊，就二进一。此时呢，黑方如果走炮二平九对车啊。红方直接就打掉，打一将厉害，所以对方这个棋啊，眼看打一将杀棋，他只能先吃炮，你对局根本来不及。他这个时候选择平局过来抓，那这个棋你就没办法了。此时如果你去保的话，他双车一线，等你再去吃的话，杀一将啊，有双车在这边，错车了。所以你想吃这个子根本来不及啊。所以对方他不能保，保肯定是徒劳的啊，引火烧身，把两个军引到一条线就输了。这地方有可能会啊贯彻这个招法抓马，这儿杀一将之后呢，这个棋他就上马给你吃啊，你吃不吃呢？你不吃也不行，不吃人家落个象，你吃的话往这一点，此时此刻啊，这是个绝杀，所以这个套路很深呀、啊，给你马都不敢吃，所以呢黑方想骗红方，红方走了一步将就计的招法，这儿对方啊现在一看有这么个骗招啊，也是走出了居二进四，我先守住再说。到这儿你要打就白丢一个，所以红方不能打，红方怎么办呢？红方居二平六啊，下一步打，那么对方怎么办呢？马四进二跳进来啊，抬炮抬马，表示给你换。红方平居过来牵住，那么黑方选择招法是居二平四脱身啊，这儿的话只好吃啊，对方就杀进来。接下来这里呢，选择招法是居八进三，这一步进居啊，这个棋套路有点深呀、啊。他的目的就是炮将来打象吃马啊，对方这个棋肯定是挡不住的。就算你不是啊，现在他也不是把你赶走，仍然是打象。那你不象吃你鞭炮，象掉马就没了。所以对方到这里没办法，他选择招法是金炮啊，到这儿也是准备来一个炮八平七打对方的象，吃对方的马。接下来这些呢，红方就先补士把车赶走，黑方也只能退回啊，守住主线。接下来红方就开始进攻了啊，打完之后呢，那么你吃，这车就杀过来了。到这里之后呢，对方平炮准备抓死马，反正这里吃我个象，我得你一个大子。接下来红方狙杀敌象非常犀利啊，先吃你的炮，黑方只能先打出来之后找机会呢进去吃马。虽然说这两个马比较笨啊，但是毕竟多了两个象，而且呢现在到红方走棋有先手的加持，那么红方直接上马了。这个棋你要打掉为吃抓你炮，将来单局炮不成棋，而且马还活了，对方自然是不能打的。不打的话，这个棋啊。这里你还不能选择过来吃马，为什么呢？因为这个棋啊，你这边底线啊和中路有点有问题。红方踩车踩炮啊，这个时候黑方如果说冲正常招法，这里将来就会上马硬挑将啊，挡还挡不住有车。对方到这儿也只能用拼炮去看啊，这里一将之后呢，顺势把这个马就越进去了。看似你吃一个马，但其实一边叫杀，你这儿一走，他一踩回马叫杀，你非吃不可。等你吃完之后呢，居五平六啊，就要杀棋，所以这个棋啊，这个马切入就非常厉害，黑方是不敢贸然进来的啊。到这以后，看似好像这个棋你居可以过来跟啊，让对方卧槽然后去挡，但是呢，红方一上马你跟其实没有用，看似一将可以别马腿，其实它中间一将，然后呢一砍士啊，这里双车就错杀了，所以对方到这儿之后，你不但吃不到马，你跟马跟不住的话。你现在这个车还得调回去看卧槽，这儿他有一招跳马一将，你还得砍
，你不砍的话，将军啊垫上，中间一将一出啊，这车就没有了。所以对方很无奈的情况下就有砍。那么走了这个局面之后呀，我们可以发现啊，你这个车过来吃马没吃到，反而还要砍对方一个马丢个车，所以啊得不偿失。所以呢，对方就不敢过来吃。临场的话，选择先补一个师再说。接下来这棋就上马，登啊，这儿你一挡之后，他踩掉你，这里你非吃不可呀。吃完之后呢？这个棋车先退到底线啊，防患于未然。这儿的话，对方一长车也是不让红方上马，准备车八进七，再把这把抓死。红方这个时候选择招法是象五进七啊，天外飞仙挡住，仍然要上马，那对方只好去退一步啊，你上马就顶住你。这里啊，只管吃。那么黑方此时呢也只好点车抓一步，红方一上，黑方就平车过来吃，那么这里红方就马上退我了。直接退到中间，让你吃不到。黑方一看炮打过来，准备到底线下底炮下底车啊，打象出车。这个棋非常厉害。那红方怎么办呢？红方车三平一啊，跟住你不让你下。对方呢，车六进二，准备呢炮打中兵啊，一计不成再来一计。这样的话，红方选择是车七平六。对方打掉这个棋，车六进三，表面看似要牵着你的车炮，其实呢，他这里是要走一个出老帅啊。这儿点一将，你对车丢炮，不对车就杀死你。所以对方这个棋呢，他选择是退车回去。接下来这棋呢，红方就出帅啊，准备一将之后对车吃炮，欺负你。那现在这棋，对方就选择一步平车过来去对啊。那么就说你将军，我对个车，对完之后我再对一个车，对完之后，那这个结局啊，将来你一个马兵，我炮还双卒啊。所以这棋至少第一步败啊，走不好要杀你。这是黑方的骗术。红方在这局面怎么办呢？红方也很冷静啊，没有对双车，他对你一个就可以了。等你支持之后呢，他这里选择招法就是底线一将，这儿啊你退车就等于是被他利用，你上来就扎你势，一旦势一破，这个三兵就很厉害呀、啊。所以呢，对方只好退回，明知道被利用也是无可奈何。那这里退回之后抓你炮，炮只好闪开啊，闪一步的话，这个棋将来位置不多，容易被对方利用。比如说这个棋进去一抓，你再走这个，他再一抓，这炮有可能被抓死呀。所以呢。很危险啊，他就多退了一步，退回之后呢，保持灵活。这儿的话，这个棋长车就抓，所以呢，这个中卒就丢了啊。对方没办法，不是吃掉，躲开之后呢，这个棋选择上马，红方这马一上去，黑方就不利啊。但他没有办法，只好冲边卒。这儿卧槽，将来推炮去守。现在啊，进老帅，这儿平卒，红方先把自己象夺回，对方往下冲啊，这儿就兵过河。接下来这个棋呢，对方炮退底线。这里的话就平兵隔断，随时呢卧槽一将威胁对方。这一将你出这边杀气，你就出这边。这一吃炮炮抓死了，所以对方眼看有这个失炮之危，所以只好先看着卧槽。这儿飞个象准备扣住他，对方这个棋呢，那只能退车回去防守了。但是又显得消极啊，临场的话选择进炮，那这一步棋啊可能就出问题了。那象一扣之后呢，你现在这个棋就出老将了，然后的兵只管下啊，当然救平棋也可以啊。现在这棋呢，黑方炮分开啊，准备随时甩过来，这也就是对方为什么又先走救平期的原因了。你先救平期，他一甩开之后给你对车啊，底线还有骚扰，所以的话，我方只管下兵，你就不管你了。他这准备走一个芭蕉马，到这以后你不能吃，你一吃他一踩就绝了。所以呢，这步棋芭蕉马太狠，对方下底炮也准备甩车啊，偷一下，这儿的话平过来。等你啊，我给我甩的情况下，那么这个棋啊，想要抽子。人家支个势就没棋了，所以对方就平车过来就看住势啊，不让他突破，因为这儿随时呢一破势仍然是跳马。接下来的棋呢甩开吃炮，然后呢对方选择招法是躲进来，到这儿之后呢回马，对方下卒，眼看车炮卒到跟前了，红方也不怕，上马准备硬踩势啊，这棋比较犀利。黑方甩开之后有一个长对车啊，因为这个棋你要踩势，他给你长对车，所以呢到这儿之后啊这个棋你也杀不进去。啊，比如说你踩掉吧，吃完之后啊，他刚好给你长对车，你根本就过不去啊，所以这个棋很有意思。你推这儿，他一吃好，你这一条线你怎么走吧？你走到哪给你对到哪，你根本就过不去啊，有这么一个骗术。所以孙永征啊，走的非常顽强呀。那荀川一看有这么一个棋啊，就平棋，我先闪过来吧，然后再破双式。到这之后呢，黑方就对啊，红方顺势一将，然后下去之后再退一将，下去之后呢，瞬间被你踩掉。到这里啊，这个棋就很有意思了。你对车对不到啊，他穿一将跑掉了，白吃你个势。你要是敢试掉的话，这一冲，下一步你退车去保，他
他赢不了杀棋，所以他啊就平七进不起走得好，就绕开你啊不让你长对，所以对方骗不到啊徐云川获胜